Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, kan je met je Q-Time zoveel dingen doen. Dus waarom niet iets gaan leren en daarna gewoon heel veel prijzen ermee winnen? Vandaag zit ik met Shaquille van Sigem. Hi Shaquille. Hi hey, Jelena, how, how are you? Perfect, uitstekend. <laughs> Vandaag... Met mij gaat het ook goed. Mm. In ons vorige gesprek hadden we het erover hoe we elkaar eigenlijk hebben ontmoet. Yep. Maar misschien kan je die mensen even vertellen wie jij zelf bent. Dan kan ik ze daarna vertellen hoe we elkaar hebben ontmoet. So, op uh, dit moment Shaquille van Sigem, fulltime MMA atleet en trotse Surinamer. Hey. <laughs> Altijd geweest, een trotse Surinamer, want jaren geleden hebben we elkaar ontmoet op een festival. En ik zag iemand met de Surinaamse vlag daar lopen. Ik zeg, oh my god, Suriname, Suriname. En hij zei me nog, ja, ik ben Mr. Ambassador. Suriname gaat mijn naam leren kennen. En we hebben je naam leren kennen, want je bent uh, hier naast me met twee uh, belts, zal ik moeten zeggen. Dus misschien kan je dat ons ook vertellen, want je bent gaan vechten al twee keer. Of meer volgens mij. Maar al twee keer ben je als kampioen uh, uh, uit de ring gekomen. Ja, dus we hebben elkaar 2019 ontmoet. Dat is eigenlijk toen ik de transitie maakte naar MMA. Dus ik was een beetje in die fase waar ik, ga ik het fulltime doen of niet. Toen gemaakt en vanaf 2020, dat covid jaartje een beetje, is alles begonnen. Binnen drie jaar tijd, aan het begin had ik truitjes geprint met Future World Champion. Ik werd ge voor gek verklaard enzovoort. En nu zitten we met twee wereldtitels, zes gevechten later. En binnen drie jaar tijd. Oh. Amateur wereldtitels doen. Ja, maar zijn titels, zijn titels zijn we gaan geen grappen maken, want we yes. hebben straks nog iets belangrijks te vertellen. Mm -hmm. en, maar je vocht al, want je deed aan judo. Ja. En van waar het idee van, oké, okay, judo is not enough, ik wil nu MMA gaan doen? Ik, uh, ik deed judo en daarna tegelijkertijd worstel in Suriname. En ook tegelijkertijd jujitsu. Mm. Ik, uh, oké, okay, dus ik deed judo aan WWE. Toen ontdekte okay. ik dat het nep was <laughs> en ik dacht, oh jee. Um, en toen kwam UFC binnen mm -hmm. en ik zei van, hé, hey, is WWE, maar het mm -hmm. is echt. Mm -hmm. Ik vind het tof, ik vind het breed, ik was een fan, maar ik deed al judo, ik was echt al diep into that. Mm -hmm. En op den duur, ik had een blessure gehad, ik was twee jaar out the game en ik heb twee jaar verloren. Snel everything on, uh, voor me gezet en zei van, hé, hey, weet je wat? Ik wilde na judo al MMA doen. Why not just do it now? Yeah. Beste keus ooit. Mm -hmm. ik, 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 ik wens dat ik gewoon terug kan gaan en het eerder kan doen. Mm -hmm. So basically that's why. Ik wilde de real deal van de WWE. Mm -hmm. Je hebt twee titels gewonnen. En om de zoveel tijd ga je weg. Want hoe zit dat proces? Want je hebt, heb je ooit al in Suriname zelf gevochten? Ja, ik heb ja. één keer MMA in Suriname gevochten. Mijn tweede partij. Mm -hmm. En ik ga om de zoveel tijd weg. Op de eerste plaats omdat ik... Um, het is veel sneller om mijn doel te bereiken in het buitenland. Je hebt meer trainingspartners, je hebt gewoon mensen die full MMA trainen. We hebben dat nog niet echt in Suriname. Er is wel een MMA school die full MMA geeft, maar het is, wij hebben het gestart. Mm -hmm. Dus het is een groep, het is alleen maar, het zijn beginners bij Team Eiffel. Mm -hmm. Shout-out naar Team Eiffel. Ja, wel. gang, gang. <laughs> <laughs> dus een, um, het is, ik moet naar het buitenland en ik ga... Heel vaak weg, omdat ik een Surinaams paspoort heb en ik nog niet, ik op een uh, toeristenvisum weg ga. En dan ga ik maximaal ik kom terug en dan even weer weg. Omdat het nu gewoon even zo moet. Ja, wat we altijd horen, of tenminste wat ik altijd hoor, is dat het zo moeilijk is voor sporters om naar het buitenland te gaan. En het, is, het, is, uh, het kost veel en everything. Maar voor jou lijkt het een fluitje van een cent. <laughs> <laughs> Iedere keer ben je weg en dan even thank you to the sponsors. Like, hoe, hoe, how do you make it work? Want je moet mentaal helemaal in de fighters mode zijn, gefocust op je doel. En het is vaak een struggle. Hoe, hoe laat jij het werken om daarna nog terug te komen met, uh, met de belt iedere keer? Ja, yeah, dus keyword is sowieso leeked. En het is, het is mooi. Het <laughs> is om mijn hart. Ik heb, ik heb geweldige, sowieso geweldige partners, sponsors, Surinaamse sponsors allemaal. Mm -hmm. En ze geloofden vanaf het begin in die die droom. Maar los daarvan, die dedication die ze hebben gezien, die voorbereiding in de presentatie enzovoort. 
and basically ik heb ze uh, dingen beloofd, like targets, like basically net een business, mm-hmm. we gaan deze targets halen. En ik heb ze allemaal gehaald in de periode dat ik heb gezegd dat ik ze zou halen. Daarnaast krijgen ze ook gewoon like, de meeste promotie die ze ooit kunnen krijgen. Ja, even voor je bedrijf. doorgaat. Hè? Want deze <laughs> jongen, als jullie hem nog niet hebben gezien, dan zijn jullie niet op social media. Want die, uh. hij is overal. En als hij niet bezig is bedrijven te promoten en zichzelf, is hij Suriname aan het delen. Zo, ja. So, uh, yeah. Hij is like a, a walking marketing machine. So, if we try. En <laughs> de... De kosten van mij, totaal, zijn wat de sponsors binnenbrengen, wat really thankful is, bijna maar 20% van alles. Dus het is hier en daar een beetje um, opofferen. Bijvoorbeeld, wanneer ik in Miami ga, is slaap in een gym. Ik denk dat geen enkele, geen enkele persoon, maar enkele, thuis bij mij, mm-hmm. zou niemand in their right mind een keuze maken om te slapen in een gym. En I just do it because... Het is gewoon voor maar even. En we gaan er straks over praten, ja, we maar over, alle, ja. alle, alle offers <laughs> komen een beetje, alle vruchten komen bijna volgend mm-hmm. jaar. Ga ik ze beginnen te eten. Mm. Ja. Mooi. Je hebt je wil, je hebt je weg gevonden, je bent ervoor gegaan. Je hebt twee belten gewonnen. Twee belts, als het correct is, twee belts. Mm-hmm. Correct me if I'm wrong, people. Welke zijn die precies? Waarvoor was die eerste en deze is die laatste gewoon is? So, deze eerste, beide zijn in uh, Amerika gewonnen. Mm-hmm. Deze eerste was um, december 2022. Dat is mijn allereerste bel. Dus dit is, dit is, uh, yep. dit is echt mijn eerste. Mijn eerste. <laughs> met mijn vrouw, alles. <laughs> Ik heb echt een week met deze geslapen. <laughs> en deze is mijn tweede bel. Die ah, heb ik ongeveer... Dagen. Twee maandjes, ter- <laughs> twee maandjes terug gewonnen. Dat was in juli, 8 juli. Mm-hmm. En dat is ook in Amerika. Dus ik wilde zeker wel twee belts, zelfs drie. Dus ik jaag op een derde. Nu op dit moment mm-hmm. nog. Ja, ik op een derde belt. En het is gewoon een matter of de organisatie en de tegenstander vinden. Mm-hmm. Dus so. de belt gewoon al binnen eigenlijk. Ja, ja dat <laughs> echt wel. Uh, dat echt wel. <laughs> Mooi. Last van dat je je promotie doet, je hebt je prijzen, je hebt je dedication en everything. Heb je ook een, een, een fighter's name voor jezelf en een heel plan daarachter? Misschien wil je in het kort ook heel over da- daar over vertellen vandaag. Sorry hoor, excuse my words. <laughs> ja, mijn uh. nickname is... Mijn nickname en eigenlijk de hele, mijn hele brand is dus Coco Mats. En het is... Ja, yeah, basically waar, waar ik volledig voor sta. Wat het is een soort filosofie en ik uh, dat breng gewoon naar buiten. Yeah. Mooiste van de grap is, er is, een, um, er is iemand geweest en ze vonden van ja, wat je moet, want ik heb tot de dag van vandaag nooit verteld wat het betekent. En uh, ik draai er altijd een beetje om. Ja, yeah, okay. misschien moet je het nu even hier vertellen, nu is je kans. Nu is je kans, hè? Dus iemand zei, uh. uh, mensen, het gaat niet werken, want mensen moeten weten en dit en dat. En ik like, ja, het gaat werken en het werkt. So, um, het heeft, het heeft zeker wel te maken met taking ownership of everything. En ook gewoon weten van waar je komt. En we vergeten echt van waar we komen. Like we hebben, en dan praat ik nu over Suriname. Small, small example. Uh, onze voorouders waren tot slaaf gemaakt. No, they weren't. Onze voorouders waren kings and queens. Like, you skipped a part. Mm-hmm. Like, That's, that's how I see it. This main geschiedenis is onze voorouders waren kings and queens. En niet daar daarna een beetje, you know, everything patch. else. So basically, <laughs> daarvoor staat het. Voor mij. En het is een soort van een fa- oppervlakkige. <laughs> Ik moest wel voor het eerst verteld, hè? Ja. Ja. Primair. Bye. Thank you. Stel, mensen kijken nu, hoe zouden wij als Surinamers en gewoon iedereen die ook gewoon kijkt, jou kunnen bijdragen om jouw droom sneller tot de werkelijkheid te kunnen maken? Wel, het is, is heel makkelijk. Mm-hmm. De gratis versie is like and follow my page. Het is de reden waarom, hoe meer followers ik heb in het buitenland, kijken ze daarnaar. Ook gewoon kan ik meer geld vragen, dat is één. Ik heb meer tractions voor grotere partijen. En nummer twee, kan ik ook meer sponsors krijgen. Like en share, dat is de gratis way. En of course, de tweede, is, de tweede manier is, ik heb... 
merchandise like you can order well new update moment what if he wins come back this that doesn't really matter but i like the support i, I appreciate it and it comes a lane from earth and sports sports line i should just go that way and then natuurlijk laatste as a sponsor that's it <laughs> basically there's a cup <laughs> gratis a bit and then no I have all <laughs> Het is zo mooi om te zien wanneer jonge Surinamers een droom hebben en gewoon hard ervoor gaan. It's hard, je hart moet te bikkelen als je ergens wil komen en you're actually doing that. Zoals so iemand nu kijkt, je hebt dan aangegeven hoe het kan, maar als ze kijken, waar kunnen ze je precies bereiken om jou uh, te helpen een steentje bij te dragen? Oh, so it's kukumats underscore MMA. En ook gewoon als je op Instagram, Facebook of TikTok of YouTube, gewoon mijn naam in dit, Shaquille van Sigem en zie je wel the socials there. Um, that is a website, kukumatsglobal.com. Is that is it saying is it all what info and how to become a sponsor. So that's that's the way. Nee. Duidelijker kan niet. Er is nog zoveel dat ik je zou willen vragen, maar we hebben zo weinig tijd. Maar er is één belangrijke vraag. Want dit zijn eigenlijk zoals je eerder aangaf amateur titels. When are we going pro? So er is ik heb nog Ik wil nog twee amateurpartijen draaien. Ik wil nog één titel halen. Ik ben, ik ben daar echt zwaar mee bezig. En op uh, één van mijn targets, en het zal natuurlijk gebeuren, is dat ik in december in Suriname mijn pro MMA debuut maak. En dat is dus when everything starts. En het wordt heel groot. Ik denk dat gewoon iedereen erbij moet zijn, maar zo gauw het zover is. Het is, het is basically gewoon afhankelijk van dat gala dat door moet gaan. En dan is het zo. En het lift af. Ja, helemaal. En dat is waar het echt, waar het echt, uh, waar alles gewoon begint. Alle voorbereidingen zijn daarvoor. Dus af en toe ik zit ik ba. En nu gaan we. All the way up. Binnen twee jaar, 2025, heel erg realistisch om in de UFC te zijn. Wow. Yes. Nou, ik kan niet wachten om te kijken. Om je op TV te zien en te mm. zien hoe jij. Uh, Echt uh, Mr. Ambassador Ward en uh, de hele wereld overnemen met de Surinaamse vlag op je rug. Mm -hmm. Shaquille, thank you for coming. En ik kan echt niet wachten om te zien wat je allemaal gaat bereiken. I love the energy, I love the motivation, I love the drive. Keep it going. En ik hoop dat mensen kunnen kijken naar jou en zien dat if you really want it, you're gonna get it. Regardless of what you have to do. 100%. 100%. <laughs> En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag was Shaquille van Sigem bij ons. Koekoe Mats, hij is een bijna pro MMA vechter. Die uitkomt van Suriname. Hij heeft twee titels gewonnen. Vandaag was hij bij ons op de bank. Als jullie... Sorry. Als jullie hem willen supporten, ga naar zijn website. Ga naar Instagram of Facebook. Zoek Koekoe Mats. Lees op de website de informatie. Become a sponsor. Like en share kost niets. Help someone become great. And remember, your time plus my time is Q-time. Thank you. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.